na jua umepanga kuwekeza katika kilimo cha palachichi msimu huu. Sasa, hii ni habari njema kwako. Nemes Green Garden, wauzaji wa miche bora kutoka mkoa ni Njombe, wanakukaribisha kutembelea bustani yao. Nemes Green Garden, wanakuletea miche bora ya palachichi, miche ambayo ukipanda hukupa matokeo ya haraka. Nemes Green Garden, wamethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, yani Toski. Wanapatikana kifanya, maheve, harimasha uliamji wa Njombe. Kwa mwasiliano zaidi, piga sim namba 0626-13-31-45 au sim namba 0753-12-59-98 Nemes Green Garden, mkombozi wa mkulima wa parachichi mkwa ninjombe, nyote mnakaribishwa. Miche mwaka huu tunawa micha kutosha. Hikuwa micha kutosha, tunawa karibisha watu wajua runue hapa. Na sisi tumethibitifu na toski kwa mbani wazalishaji, bola wa micha ya parachichi. Mtazamaji wa Digital News Tanzania, leo ni siku nyingine tena na huu ni mwaka mwingine mwaka 2024. Tuko hapa kwa mkulima mkubwa kabisa wa zao la parachichi anayefahamika kwa jina la bwana Nemes Green Garden, jina maarufu ambapo watu wengi wamekuwa wakimfahamu hivyo. Lakini jina lake halisi ni Steven. Tuko hapa hii leo tumekuja hapa kufuatia ujio wa ugeni mkubwa wa kitaifa kutoka chuo cha taifa cha ulinzi wameza kufika hapa mkwa ni njombe na hususani kabisa wamefika hapa katika bustani ya bwana Nemes Green Garden lengo la kufika hapa kwanza ni kutembelea mashamba ya mkulima huyu kweza kuna ni kwa jinsi gani pengine uh, anashugulika na zao hili la parachichi lakini unaweza kuona nyuma yangu hili miche ya zao la parachichi ambao pengine uh, baadhi ya wekezaji tayari wameshanza kuipeleka shambani Lengo la ugeni huu kufika hapa ni kujifunza zaidi kuweza kuona ni kwa jinsi gani kilimo hiki cha zao la parachichi kinafanyika ndani ya mkoa wa Njombe na wameweza kufika hapa wamejifunza mambo mengi wameweza kuzungumza na mkulima huyu kuna ni kwa jinsi gani pengine anajishughulisha na zao hili la parachichi. Ujio wa ugeni huu unatoa taswira kwamba zao la parachichi katika mkoa wa Njombe limebakia kuwa msingi mkubwa na ama pengine linaendelea kuwa zao maarufu ambalo pengine limewanufaisha wakazi wengi mkoa wa Njombe. Hii ni miche ya zao la parachichi na sisi Digital News mara nyingi tumekuwa tukikuhamasisha, tukikupa elimu mbalimbali kuhusiana na zao la parachichi. Unaweza kuona ni miche bora na ni miche mizuri kama baba unaiona hapa. Hii ina maana kwamba ukichukua miche hapa Nemes Green Garden na ukipeleka shambani unaweza kupata e, faida maradufu. Na nikukumbushi kwamba Digital News Tanzania tumekuwa tukifanya makala mbalimbali mbali chini ya udhamini wa Nemes Green Garden au Nemes Green Farm kampuni hii ambayo inajihusisha na uandaaji wa miche ya zao la parachichi miche ambayo imethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania yani TOSK ukichukua miche hapa ni ile miche ambayo imethibitishwa ubora lakini pia ina, inakupa wewe uhakika kipeleka shambani kuweza kukupa kile kitu ambacho kinastahili hivyo basi nikukaribisha kufika Nemes Green Garden au Nemes Green Farm uweze kujipatia miche bora miche mizuri kwa bei nafuu na kwa bei nzuri kabisa kulingana na aina ya mche ambao unaupata miche hii unaiona hapa si bei ya kutisha lakini ukiuchukua mche huu kaupeleka shambani hakika utaweza kujutia kwa sababu ni wazi kwamba mche huu kiweka shambani ndani ya muda mfupi unaweza kukupa matokeo ya haraka kama unavyoweza kuona hapa upo katika kitaru lakini ukipeleka shambani ndani ya mwaka mmoja unaweza kuanza kuona matokeo mazuri shambani hivyo basi fika Nemes Green Garden uweze kujutia miche bora kabisa ya zao la parachichi sisi tuko hapo kwa udhamini wa Nemes Green Garden tunakukaribisha katika bustani hii uweze kujipatia miche hiyo. Hivyo basi unaweza kushare link hii kwa mkulima mwingine au rafiki jamaa aweze kupata elimu ya masomo kubwa ya zao la parachichi. Sambaza ujumbe huu ili mwingine aweze kuvutiwa kuja kufanya uwekezaji katika mkoa wetu wa Njombe. Hii ni Digital News Tanzania na mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. E, kwa majina naitwa Steven Mindila lakini naamiliki kampuni mimi ni mkurugenzi wa kampuni ya Nemes Green Farm. E, nilianza hichi kilimo cha zao ya palachichi toka mwaka na tisa kwa kupanda miti mbili lakini mpaka sasa hivi naamiliki miti hamsini. E, nilianza na eneo dogo kama robo eka lakini sasa hivi naamiliki zaidi ya eka na hamsini za palachichi peke yake. Achana na mazao mengine. Kwa hiyo tuseme namshukuru Mungu nilikuwa sina kipato kabisa lakini kutoka nilipoanza kulima palachichi nimefanikiwa kujenga na na familia na nazisomesha na baadhi ya ndugu zangu nawasaidia na kupitia zao hili la palachichi. Kwa kweli ni kilimo tu cha zao la palachichi ni mauzo ya matunda yenyewe ya palachichi. Ndio. 
Uh, mimi kwa kweli nimejikita zaidi kwenye kilimo chenyewe cha palachichi na kuziuza. E, soko langu mimi ni ndani ya nchi nauzia kampuni ambazo ambazo zinauza nje. Kampuni yangu kubwa ambayo naiuzia na uzia Tanzanite ambao wananunua Tanzania hapa na kupeleka nchi mbalimbali huko nje. Kwa kweli kwanza mwanzo nilianza kibarua nilikuwa mimi mwenyewe sikuwa na mfanya kazi yoyote lakini nilipoanza kuuza matunda ndio nimeanza kusaidia ndio nisaidia kuweka vibarua wengi. Sasa mimi na zaidi ya vibarua 100 ambao wanafanya kazi kwa siku mashambani kwa sababu mashamba yako mengi wako wale vibarua wa muda mfupi na wako wale vibarua wa, wa muda mrefu kidogo lakini vibarua wa siku siku ndio wako wengi zaidi ambao wanakuja wanafanya na kuondoka darasa la saba ndio nimeishia hapo nilifaulu kuendelea na shule lakini kwa sababu wazee hawakuwa na uwezo kunisomesha basi kabidi ndoto zangu za elimu ziishie darasa la saba lakini nilipoanza kwenye kilimo namshukuru Mungu nime tuseme nimejifunza kilimo hiki ndani ya nchi na mpaka Kenya kule nimekaa zaidi ya mwezi mmoja kujifunza kwa kulima wenzangu kule Kenya kwa sababu na mimi nimekuwa mwalimu nafundisha wakulima wengi sana Tanzania hapa kwa njia ya mitandao au wengine kwa njia ya kuja kunitembelea au mimi wakiniomba kwenda kuwatembelea na watembelea. Ndiyo. Mashamba ambao wao wako shambani wanakagua hiyo miti kwa sababu wao kunaweza kuwa na changamoto za magonjwa au za wadudu mbalimbali mbali, na wanasimamia hasa wakati wa kuweka dawa kwa wako mashambani bwana shamba zaidi ya watatu kwa sababu na mashamba same to foot foot. Kwa wao wanasimamia wananipa ripoti na tunashauriana tuweke mbolea au tupime udongo au tuwepige dawa gari kutokana na msimu ulivyo. Uh, kwa kweli nilianza mwenyewe kibarua kuchimba mashimo kununua miche mbili nikapanda lakini nikaongeza mwaka wa pili miche kama hamsina tisa kwa hiyo nilipoanza kuuza ile miche basi ndio nikaanza kuongeza mashamba nilikuwa nauza yale matunda nikaa naongeza kidogo kidogo lakini nilipofika kuwa na kufanikiwa kujenga nyumba kwa sababu uweko mabanki mengi na kopesha lakini wakati ule sikuwa na nyumba kwa hiyo nilikuwa sina sifa ya kukupesheka lakini sasa na mshukuru Mungu mabanki mbalimbali yananikopesha pesa na ndio maana nimeweza kuongeza mashamba mengi na naweza na kuwalipa vibarua wanaofanya kazi kupitia mabanki kwa sababu tayari ninamiliki nyumba nyingi ambazo ndo ni dhamana kwenye mabanki kwa sababu kama una nyumba ukienda kwenye benki unaona katari uwezi kupata mkopo ili ni vizuri tukaendelea nazo tuendelee kuelimisha akina mama na akina baba tuseme wahudumie vizuri kuanzia mimba mpaka watoto wenyewe kwa sababu tuseme kwa sababu wakati mwingine ni ule mpangilio wa vyakula ndio unaofanya watoto wawe na hudumavu Hmm. Nazo nikasema sio kweli au kweli kwa sababu wako pengine wanaofanya hivi kwa sababu tunaona wako watoto wa mtane na nini. Kwa tunaamini wanaweza kweli wako baba wengine ambao wanawatelekeza watoto lakini sio wote. Asilimia kubwa hawana tabia hizo kuwatelekeza. Kubwa kama kwa mimi binafsi na fly kwa sababu eh unanitangaza mimi vile vile kwa sababu viko vimbo vya habari vingi vimefika hapa kupata habari zangu wengine wamewahi kufika wengine hawajawahi kufika lakini leo mmejifunza mmejua kwamba kuna mkulima wa zao la palachichi mkubwa njombe anaitwa Nemesi. Kwa hiyo mimi mwenyewe napata fursa kubwa na napata wageni wengi ambao wataendelea kunitembelea kupitia hii safari. Na wako wengine wamesema watarudi kwa muda wao mwingine kuja kujifunza zaidi ili waweze kuelewa. Pengine na wengine wafikirie kuwekeza na wenyewe kupata mashamba na waweze kulima. Mtwa Brigadier General Eric Mhoro kufunzi mwelekezi mwanamizi mambo ya anga kutoka chuo cha taifa cha Ulinzi Dar es Salaam lakini kwenye msafara huu ni mkuu msafara sisi tunatoka chuo cha taifa cha Ulinzi Dar es Salaam kuja kujifunza huko mikoani baada ya kumaliza mafunzo ya temu ya pili ambapo tunajifunza masuala ya usalama wa nchi wa Tanzania yenyewe e, tunajifunza masuala mengi ikiwemo kilimo masuala ya za sayansi ya jamii e, uchumi pamoja na viwanda. Baada ya kupata mihadhara, sera mbalimbali za nchi kule chuoni, kutana na viongozi mbalimbali wa serikali, basi nakuja kuona kwenye mikoa huko utekelezaji wa zile sera na mipango ya serikali huko. Na kwa ziara hii e, tumeanzia mkoa wa Lindi kwa wiki moja na wiki tumeanza program leo katika mkoa wa Njombe. Na si si peke yetu, chuo kile kisa hivi tukoze ya 12 kuzi wa chuo wako 53 tumegawanyika kwa makundi manne. Na kundi langu hili naliongoza ndio liko hapa Njombe lakini makundi mengine moja lilikuwa kwa Mwanza ikiopita na sasa hivi wako mkoa Simiu. Kundi lingine lilianzia mkoa wa Manyara na sasa hivi mkoa wa Kilimanjaro. Na kundi la nne lilianzia mkoa wa Mbeya. Leo wanaanza programu yetu ya mafunzo tena mkoa wa Iringa. E, kozi hii ina washiriki 53 kati yao wa Tanzania wako kwa moja na mataifa rafiki wako 22. Ziara hizi zinasaidia sana kuona serikali inafanya nini. Serikali ina wanajeshi wa nchi wake. Lakini kwenye zaidi tunasema chuo chetu 
si cha kufundisha masuala ya kijeshi passe tunafundisha usalama wa taifa na mikakati na usalama wa nchi si tu wanajeshi vyombo vya ulinzi na usalama kushika silaha na kuunda mipaka kusimamia usalama wa ndani wananchi msaidizi wa polisi na vyombo vingine lakini kusudi nchi ya salama ni pia mtu mmoja mmoja kuwa salama kwamba nchi haina njaa wananchi wana afya njema serikali inapiga nia kuhusu viwanda basi viwanda vinakuwepo na mambo mengine yote hayo yanakufanya taifa kuwa salama wananchi wakiwa wakiwa hapi wakiwa na furaha wana afya njema maana watazalisha kuna taifa la wagonjwa maana hata swala maendeleo ya nchi hata kwa kuna taifa ambalo asilimia karibu 60 65 ni wakulima kilimo kibikiko juu zaidi lakini wananchi wake walimi hawana maendeleo basi maendeleo yenyewe atakuwa si si, si mazuri na usalama utakuwa umeatarishwa kwa watu hapa mkoa wa Njombe kuna ziara ndefu tumepangiwa na mkuu mkoa tutapika sehemu mbalimbali lakini leo tumefika kwenye kuona kilimo Njombe nasifika sana kwa kilimo cha parachichi. Na leo tuko kwenye shamba la ndugu Steven mla Mlimbila. Mlimbila. E, ndugu Steven Mlimbila ni kijana ambaye kwa kweli ameonesha mfano. Tumekuja tumepata story yake, ameanza vipi, kafikia wapi. Lakini mfano bora wa kuigwa. Serikali inapigania sana vijana wapate ajira. Na changamoto zipo za ajira. Lakini vijana wanaweza kujiajiri. Kwa hiyo ndugu Steven anaonesha mfano. Ana shamba kubwa ana mambo mengi amefanya kutokana na kilimo. Lakini hapa shamba hili tulofikia hapa anazalisha mbegu za parachichi. Na sisi katika program yetu tutakuwa na zaula parachichi kuanzia mbegu inapopandwa shamba shambani na tutakwenda kuona processing ya parachichi kodi. Na zile changamoto ambazo zinazozunguzwa zipo katika mkoa wa Mchomo kutana parachichi tuweze kuona na tujifunze na pia kupata nafasi ya kushauri kwa ngazi mbalimbali za serikali. Kwa tunashukuru sana kupata fursa hii ya kuna bwana Steven na tunampongeza sana sisi tunampongeza sana kwa sababu anachokifanya ni kikubwa zaidi ya kufanya hivyo ana moyo pia kufundisha anafundisha wengine vijana wengine kwenye hizi zao la parachichi waweze kuwa kama yeye kiwezekana wamzidi wa lakini si rais kumzidi bwana Steven <laughs> ambaye kaanza <laughs> na yeye pia atakuwa kiko ni faraja ni kama mwalimu wa shule ya msingi anafundisha mtoto lakini mtoto kuwa professor anabaki kuwa kwao anajisikia si mafanikio ni makubwa sana. Kwa hiyo ndugu kile sustainability ya kilimo cha parachichi au kilimo kwa ujumla ikoje? Soko likoje? Lakini pia changamoto kwa sababu wananchi sasa wanapona lima ya parachichi ambayo lina lina faida kubwa. Na yenye na kilimo cha miti za kuaje. Mwanzo ni kilimo cha miti kilikuwa kikubwa sana. Ndio. Na sasa hivi wale kikubwa lakini watu wana wanaona parachichi kiuchumi inawasaidia sana. Sasa hiyo 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 changamoto ya kubalance kati ya parachichi huko baadaye na masuala ya na miti na kuna vitu mwingine vizuri ni kama mkoa ina mipango mizuri na sisi tunafikiri mipango yao ni mizuri sana huko mbele wanapokwenda wakienda na mikakati ambayo eh, mheshimiwa mkuu mkoa na timu yake nayo kuhusiana na miti ya parachichi yani kilimo cha parachichi na mazao mengine wanafika mbali sana na sisi tunafikiri wana kwenye hili wanamunga mkono vizuri sana mheshimiwa rais ni kwanza kwa majina naitwa Kanali Maiyo kutoka nje jirani la Kenya na nashukuru sana kwa mwaliko ya mkuu wa mkoa wa Jombe kwa vile ame leo ametuwakaribisha sisi wote wanafunzi kutoka chuo kikuu cha National Defense College na tunajihisi tuko nyumbani kwa hivyo eh, ile kitu nimeona tangu ni kuje eh, kutembelea hii mkoa ni kwamba tumeona hali ya kilimo iko juu sana eh, nimetembea sehemu nyingi eh, hata huko kwetu hatufanyi kilimo haina hii kwa hivyo kile kitu nimejifunza kwanza hapa pale iko shamba kubwa sana iko, iko nafasi kubwa sana ambaye wananchi wanaweza you know, kuendelesha mambo ya kilimo na tumejifunza kuwa pia kilimo inaweza kuwa eh, si pande ya parachichi peke yake pa tumeona pia hali ya mbao zile mbao zinatoka hapa ni mingi sana na mina esa bia nyinyi kuwa hata pale Nairobi zile mbao zinatumika nyingi kujenga manyumba zinatoka sehemu hii kwa hivyo wafanye biashara wengi sana wanakuja hapa kununua mbao na vile vile parachichi ambaye kwa sahi 
inasemekana ndio green gold kwa kwa Kiingereza na inasemekana pia iko na eh, market kubwa sana si hapa Tanzania peke yake pale ni eh, jumla East Africa community mzima na vile vile kwa dunia kwa hivyo eh, tunaimiza wananchi wa hapa wakamatilie hii eh, mambo za ukulima kwa sababu tumeona kwa ndugu yetu vile amejiendelesha kimaisha e, tumeona kwa ripoti yake pale ameweza kujenga manyumba mingi ameweza kununua magari ameanza ameweza pia kufunza e, wanafunzi wengine ambao wako na nia ya kuendelesha maisha ya kilimo so kwa hii wakati tutarudi pale jioni tutaweza kuandika ripoti ambaye inatusaidia sisi wote si hapa peke yake Tanzania pia e, itasaidia kama mimi mwana Kenya kuinisa kueneza uchumbe pale nitapa nitakaporudi nyumbani e, kwa sababu tuko na changamoto saa hii kwa vijana wengi hawana kazi na mali peke yake inaandika watu kazi ni mambo ya kilimo about 73% ya inji zote za East Africa kilimo ndio e, inaongoza kwa hivyo tutaimiza vijana wote wajihusishe na mambo ya kilimo. Kiri ni hayo tu. My uh, guess about avocado planting is just as good as anyone else. Uh, we know for a fact that the demand for the avocado uh, crop itself is insatiable worldwide. So this is what makes the uh, investment into this crop such a game changer. Uh, not only for Njombe uh, but uh, for Tanzania as a whole. More so that a lot of African countries are trying to diversify from their routine exports of mineral. So this is uh, one avenue that is very open for such investment. For a country like Tanzania that has a, a wide and tapped uh, availability of arable land, I think this is something that should be invested in even further. So these ideas can be transplanted into other countries for purposes of growing countries' GDPs and their exports to make that difference. I think that is very important. How about uh, avocado market in your country? I may not have the actual statistics, but I know that uh, the avocado plant and the crop itself is popular everywhere you go in the world. There are parts of uh, the world where uh, such crops have even become uh, a source of violence. So I, I imagine even in Zambia, uh, it's got a high demand, same as everywhere else. Thank you. Thank you.